আমরা হচ্ছে এর আগে ওই ভিডিওটা দেখেছিলাম যেখানে আমরা আসলে অ্যাপ প্রোগ্রামের কি কি পার্টস থাকে এবং পার্টস গুলো একটা আরেকটা পার্টস এর সাথে কিভাবে অ্যাসেম্বল হয় সেই জিনিসটা আমরা স্টেপ ওয়াইজ দেখেছিলাম রাইট সবার কি খেয়াল আছে জি স্যার দেখেছিলাম সো অ্যাপ কম্পেয়ারে আমি যদি বেসিক জিনিস বলি শুরুতেই কিন্তু আমার হচ্ছে কি লাগবে একটা চেইন লাগবে রাইট আর শুরুতেই আছে সেট অফ চেইনস লাগবে যে চেইনের উপরে হচ্ছে আমি আসলে অ্যাপ গুলোকে বসাবো ওকে এখানে যেমন যেটা দেখাচ্ছে হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে ফ্রেম যে ফ্রেমের উপরে আমি আমার সবগুলো পার্টস বসাবো তারপরে যেটা আসলো সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের হেড এন্ড টেইল শ্যাফটস এই শ্যাফটস এর উপরে আমি আসলে কি বসাবো আমার স্প্রকেট গুলোকে বসাবো তাই না এরপরে এখানে হচ্ছে গিয়ে ইমপ্যাক্ট রেলের কথা বলা হচ্ছে এটা বেসিক্যালি একটা সাপোর্টিং রেল যেটা কিনা হচ্ছে আমার অ্যাপ্রন গুলোকে সাপোর্ট দেয় আসলে এরপরে হচ্ছে আমার ক্যারিয়ার রোলার্স যেটা কিনা অ্যাপ্রন গুলোর নিচে থাকে এবং এই রোলার্স গুলো আসলে অ্যাপ্রন কে হচ্ছে উপর দিয়ে গ্লাইড করতে সাহায্য করে আর কি হ্যাঁ ফ্রিকশনটা রিডিউস করে এরপরে হচ্ছে আমাদের হেড এবং টেল এন্ডের যে স্প্রকেট সেই স্প্রকেট গুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা তারপরে হচ্ছে রিটার্ন সাইড রোলার্স এটা নিচের দিকে থাকে দেখতেই পাচ্ছ চেইনটা ঘুরে যখন নিচ দিক দিয়ে যাবে তখন নিচের অংশে আবার চেইনটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এই রোলার গুলো ইউজ করা হচ্ছে এরপরে যে আমাদের চেইন চলে আসলো এবং তারপরে চেইনের উপরে আমাদের অ্যাপ্রন বা স্ল্যাট ইচ ইন্ডিভিজুয়াল হচ্ছে এই প্লেট গুলো কি আমরা আসলে অ্যাপ্রন বা স্ল্যাট বলছি কিন্তু আসলে হ্যাঁ এরপরে এখানে হাইড্রোলিক পাম্পের কথা বলা হচ্ছে এই পাম্পের কাজটা হচ্ছে বেসিক্যালি চেইনের টেনশনটাকে ইনক্রিজ করা অথবা যদি চেইনের টেনশন যদি বেশি থাকে সেটাকে রিডিউস করা আর কি এরপর আমাদের ড্রাইভ ইউনিটটা দেখানো হচ্ছে তো এখানে হচ্ছে একটা মোটর আছে এবং মোটরের সাথে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা গিয়ার বক্স আছে যে গিয়ার বক্স থেকে আসলে পাওয়ারটা দেন বিভিন্ন কাপলারের মাধ্যমে আমাদের ড্রাইভ শেফটে যাচ্ছে আর এরপরে দেখানো হচ্ছে যে গার্ড ইউজ করা হচ্ছে দুই সাইডের রোলারের জন্য রোলার বলছি সরি দুই সাইড আমাদের শ্যাফ্টের যে হচ্ছে ইয়েটা আছে এক্সটেনশন এছাড়াও মেশিনের দু সাইডে হচ্ছে যে এরকম সেফটি ওয়ায়ার বসানো থাকে আর কি ট্রিপ ওয়ায়ার বলা হয় এদেরকে আর এগুলো ছাড়াও আরো কিছু অপশনাল এক্সট্রা থাকতে পারে হ্যাঁ সেই জিনিসগুলো একটু দেখি আমরা इनिशियलि छोटे এছাড়াও যে এখানে কিছু আরো এক্সট্রা থাকতে পারে যেমন অটোমেটেড লুব্রিকেশন সিস্টেম এর কথা এখানে দেখানো হলো যে অর্থাৎ যেহেতু এখানে অনেকগুলো মুভিং পার্টস আছে সো ফ্রম টাইম টু টাইম আমার এটা কিন্তু মেশিনটাকে মেনটেনেন্স করার প্রয়োজন পড়বে তাই না চেইন তারপর হচ্ছে স্প্রকেট এই যে জায়গাগুলো তো হচ্ছে ফ্রিকশন হচ্ছে ওই জায়গায় ফ্রিকশনটাকে রিডিউস করার জন্য আমরা কি ইউজ করবো অবশ্যই লুব্রিকেটিং অয়েল ইউজ করবো কিন্তু তাই না शेष क्लसडार्ट क्लस ड्राइव फोल्डर ओखने दिए रेखे 
তো ওখানে পাবে তোমরা বইটা আর কি তো মোটামুটি ওই বইটা থেকেই আমি ম্যাক্সিমাম কন্টেন্ট গুলো কিন্তু কাভার করছি আর এটার সাথে আরেকটা যে বই আমি অ্যাড করেছি সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিয়াল্ডিং বাই সিদ্ধার্থ রয় ওকে লাস্ট চ্যাপ্টার যেটা ছিল আমাদের স্ক্রু কনভেয়ার সেটাও কিন্তু আমি ডিরেক্ট বই থেকে তোমাদেরকে পড়িয়েছিলাম বাকি যে চ্যাপ্টার গুলো আছে এগুলো আমি এভাবে বই থেকেই দেখাবো তোমাদেরকে তো এখানে দেখো প্রথমে বলছে যে দা সু কলড অ্যাপ্রন অর স্ল্যাট কনভেয়ার কম্প্রাইজেস অর্থাৎ কি কি দিয়ে হচ্ছে বা কি কি পার্টস থাকে তার কথা বলা হচ্ছে যে এই যে প্রথমেই বলা হয়েছে কি ফ্রেম তারপর হচ্ছে ড্রাইভিং এন্ড টেক আপ স্প্রকেটস ওকে দুটো স্প্রকেটস সেট আছে সো 1 এবং 2 দিয়ে 2 এবং 3 দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে এই নাম্বার গুলো মূলত দেওয়ার কারণ হচ্ছে এরপরে ডায়াগ্রাম আছে সেই ডায়াগ্রামে আবার এই নাম্বার গুলো দিয়ে ওকে সো আমি আমি ওখান থেকে কন্টিনিউ করছি তো যেটা বললাম যে অ্যাপ্রন কনভেয়ার বা স্ল্যাট কনভেয়ার এটা আরেকটা নাম কিন্তু স্ল্যাট কনভেয়ার আমরা আগে বলেছিলাম এটা তে কি কি পার্টস থাকে এই পার্টস গুলোকে নাম্বার দিয়ে হচ্ছে দেখানো হচ্ছে বিকজ বিকজ হচ্ছে আমাদের ডায়াগ্রামে এই নাম্বার গুলো হচ্ছে দেওয়া আছে পার্টস গুলোর সাথে আর কি সো দ্যাট আমরা যাতে এটাকে আবার ক্রস ম্যাচ করতে পারি আর কি সো ফ্রেম থাকবে অবশ্যই ফ্রেমের সাথে হচ্ছে কি আমাদের ড্রাইভিং এবং টেক আপ স্প্রকেটস থাকবে ড্রাইভিং হচ্ছে বেসিক্যালি যে শ্যাফটের সাথে হচ্ছে বা যে স্প্রকেটস সেটের সাথে আমার মোটরটা কানেক্টেড থাকবে देखेम दो ट्रावलिंग रोलर्स এই জয়েন্ট গুলোর সাথে কিন্তু হচ্ছে কি কি করা হয় যে চেইন গুলো থাকে সেই চেইন গুলোর সাথে কিন্তু হচ্ছে আমার রোলার থাকে যেটা কিনা আমরা হচ্ছে গিয়ে একটা ভিডিওর মাধ্যমে দেখেছিলাম আমি আবার একটু শেয়ার করি তোমাদের সাথে ভিডিওটা এই যে সো এই যে আমার চেইনটা আছে দেখতে পাচ্ছ এই চেইনের সাথে কিন্তু আমি রোলার দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে সো এই রোলারের কথাই বলা হচ্ছে ওখানে আর কি সো এই ট্রাভেলিং রোলারস থাকে এরপর দেখো বলছে দা পুলিং চেইন ইন মেশ উইথ স্প্রকেট টি তা ড্রিভেন फ्रॉम দা ড্রাইভ ইউনিট ড্রাইভ ইউনিট আমরা দেখেছি একটা মোটর এবং মোটর থেকে একটা গিয়ার বক্স হয়ে আমার পাওয়ারটা ড্রাইভিং অর তোমার হচ্ছে গিয়ে ড্রাইভিং স্প্রকেটে চলে আসে আর কি ঠিক আছে ড্রাইভিং ইউনিটটাকে 6 দিয়ে ডিফাইন করা হচ্ছে দে মুভ উইথ দি অ্যাপ্রন অ্যালং দা লংগিটিউডিনাল অ্যাক্সিস অফ দা কনভেয়ার দা চেইন সাপোর্টিং রোলারস ট্রাভেল অন দা স্টেশনারি গাইডওয়েজ অফ দা ফ্রেম সো ওই যে গাইড রোলারস গুলোর কথা যে বললাম এটা কিন্তু সাইডে আমার কিছু গাইডওয়েজ থাকে সেই গাইডওয়েজ এর উপরে কিন্তু আমার এই রোলার গুলো ট্রাভেল করে বেসিক্যালি এবং এই গাইডওয়েজ গুলো আমার ফ্রেমের সাথে অ্যাটাচড তারপর বলছে দা ম্যাটেরিয়াল টু বি কনভেইড ইজ লোডেড অনটু দা কনভার্ট থ্রু ওয়ান অর মোর ফিড হপারস ওকে ফিড হপার এর অংশটা যদি আমরা একটু দেখতে চাই তাহলে আবার আমরা আরেকটা ভিডিও দেখি একটু সো এই যে এই ভিডিওটাতে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম ফিডিংটা কিভাবে হয় অ্যাপ্রনে মাইন থেকে ম্যাটেরিয়াল তুলে আনা হচ্ছে এই যে এবং যে জিনিসটার ভিতরে আমার রকস গুলোকে হচ্ছে ঢেলে দেওয়া হলো এটাই হচ্ছে আমার ফিড হপার বেসিক্যালি দেখতে পাচ্ছি সবাই আমরা এই যে এই জিনিসটা হ্যাঁ এখান থেকে হচ্ছে দেন সেকেন্ডারি একটা সেকশনে আসছে সেখান থেকে ম্যাটেরিয়ালটা একটু একটু করে কনভেয়ারের উপরে পড়ে যাচ্ছে সো মোরালেস হচ্ছে এইভাবে ফিড হপার হচ্ছে গিয়ে ম্যাটেরিয়াল ফিট করে থাকে আর কি সবাই কি আবার পিডিএফটা দেখতে পাচ্ছি मोटामुटीडेंट 
কিভাবে কিভাবে হরাইজন্টালি এবং এন্ড এট এন্ড ইনক্লাইন সো হালকা একটা ইনক্লাইনেশন অ্যাঙ্গেলও আমি চাইলে আমার লোড কে অ্যাপ্রোন কনভার্ট দিয়ে কনভার্ট করতে পারবো আচ্ছা তারপর কি বলছে দে আর ওয়াইডলি ইউজড ইন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ওই যে যেটা বললাম অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলা হচ্ছে সো কোথায় ইউজ হয় কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হয় মেটালার্জিতে কোল মাইনিং এ মেশিন বিল্ডিং হ্যাঁ এন্ড আদার ব্রাঞ্চেস অফ ইন্ডাস্ট্রি সো মোরাল লেস হেভি ডিউটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ক এর জন্য তোমার অ্যাপ্রোন কনভার্টটা ভেরি মাচ কি অ্যাপ্লিকেবল বুঝতে পারছো তারপরে বলছে দে অলসো সার্ভ টু কনভে আর্টিকেলস ফার্স্ট ওয়ার্ক স্টেশন ইন দা লাইন প্রোডাকশনস আর্টিকেল বলতে কি বোঝানো হয় কারো আইডিয়া আছে एनीवन व्हाट इज আর্টিকেল কারো আইডিয়া আছে আচ্ছা আমি বলছি তাহলে তোমাদের আইডিয়া থাকার কথা না সো আর্টিকেল হচ্ছে বেসিক্যালি তুমি যে লোডটা কনভে করছো ওটাকে আর্টিকেল বলা হয় এবং ইন দিস কেস স্পেসিফিক্যালি ইউনিট লোডের কথা বলা হচ্ছে मेटेरियल तुम कन्वे करते করা হয় অ্যাপ্রোন কনভার্ট দিয়ে সেটা কিন্তু এখানে বলে দেওয়া হলো ওকে ইউজুয়ালি কি বললো হ্যান্ডেল হেভি লার্জ লাম্পড অ্যাব্রেসিভ এন্ড হট ম্যাটেরিয়ালস কোথায় কোথায় শেক আউট ফাউন্ডারিস এন্ড কাস্টিং ফোর্সড পিসেস এটসেট্রা এই ধরনের ম্যাটেরিয়ালস কি কিন্তু তুমি অ্যাপ্রোন কনভার্ট দিয়ে কনভার্ট করতে পারবে আর কোথায় কোথায় ইউজ হওয়া করা যাবে ওয়াশিং পেইন্টিং কুলিং ড্রাইং অ্যানেলিং কুইনচিং অর সাইজিং অপারেশনস মে বি ডান ইন রুট এটার মানে কি এই কথাটার ইন রুট স্যার শুরুতে মানে তাদের শুরুতে না আর কেউ আচ্ছা ওকে সো যে যে অপারেশন গুলো বলা হলো যে ওয়াশিং পেইন্টিং কুলিং ড্রাইং এটসেট্রা এটসেট্রা হ্যাঁ অ্যানেলিং কুইচিং এই ধরনের অপারেশন গুলো তুমি হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল কে যখন তুমি অ্যাপ্রোন কনভার্ট দিয়ে নিয়ে যাচ্ছো নিয়ে যাওয়ার পথেই when they are being traveled or conveyed তখনই তুমি এদেরকে প্রসেসিং করতে পারবা বুঝতে পারছো সেটা কথা বলা আছে এই কাজটা কিন্তু তুমি বেল্ট কনভার্ট করতে গেলে তোমার বেল্ট কনভার্ট নষ্ট হয়ে যাবে বাট অ্যাপ্রোন কনভার্ট কি অনেক হেভি ডিউটি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে কি এটা কনস্ট্রাকশন করা হইছে সো এই জন্য কিন্তু অ্যাপ্রোন কনভার্ট কে হচ্ছে এরকম মানে কি বলবো যেটাকে অ্যাডভার্স এবং হচ্ছে গিয়ে কি বলবো আনফরগিভিং হচ্ছে গিয়ে এনভায়রনমেন্টেও চাইলে এটাকে ইউজ করা যায় যেখানে কিনা হচ্ছে অন্য কনভার্ট নষ্ট হয়ে যাবে এটা কাজ করবে এবং এই জন্য অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রোন কনভার্ট কে ডিজাইন করা এই ধরনের রাফ এবং টাফ এনভায়রনমেন্টে যেন আমি কাজ করতে পারি এবং ম্যাটেরিয়াল কে কনভার্ট করতে পারি বুঝতে পারছো আচ্ছা এরপরে দেখো এরপরে যে অংশটা পাচ্ছি আমরা এটা হচ্ছে কি আমাদের বেসিক্যালি অ্যাপ্রোন কনভার্টের অ্যাডভান্টেজ বলছে দে আর এবল টু হ্যান্ডেল হেভি লার্জ ল্যাম্প এন্ড হট ম্যাটেরিয়ালস অবশ্যই এটা একটা অ্যাডভান্টেজ ওভার কি বেল্ট কনভার্ট বেল্ট কনভার্টে আমরা সাধারণত খুব বেশি হেভি লার্জ ল্যাম্প লোড ক্যারি করতে পারি না এবং আর স্পেসিফিক্যালি যদি বলি হট ম্যাটেরিয়ালস ক্যারি করা অনেক ডিফিকাল্ট বেল্ট কনভার্টার হ্যাঁ হ্যাভ এ ক্যাপাসিটি অফ 2000 টনস পার আওয়ার এটা তো অবশ্যই আসবে কম্পেয়ার টু বেল্ট কনভার্টার अगेन স্পেশালি ওয়েন সাপ্লাইড উইথ স্কার্ট বোর্ডস স্কার্ট বোর্ডস জিনিসটা কি হ্যাঁ এটা আপনার সামনে গেলে দেখব অ্যাপ্রোন কনভার্টস আর ফার্নিশড উইথ স্ট্রং পুলিং চেইনস অ্যালাউইং ফর লং ডিসটেন্সেস বিটুইন দ্য সেন্টারস রান স্মুথলি এন্ড নয়েজলেসলি এগুলো হচ্ছে তার অ্যাডভান্টেজ মে বি ফ্রেড ফ্রম ওভারহেড হপারস ফলো এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ কমপ্লেক্স পাথ এট এ স্টিপার পরে পেজে চলে যাচ্ছি ট্রানজিশন ফ্রম ওয়ান ডিরেকশন টু আদার অ্যান্ড এট স্মলার কার্ভ রেডিয়াস দেন বেল্ট কনভার্ট সো লাস্টের যে পয়েন্টটা বলা হলো যে স্টিপার ট্রানজিশন এটা বলতে কি বুঝাচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত যে স্টেটমেন্টটা বলা হলো আচ্ছা সেই যে এখানে দেখো কিছু ডায়াগ্রাম আছে ডায়াগ্রামে দেখানো আছে যে অ্যাপ্রোন কনভার্টের চাইলে আমরা কি করতে পারি এইভাবে বাঁকাতে পারি এটা কিন্তু সাইড থেকে দেখানো হচ্ছে বুঝতে পারতেছি আমরা ছবিগুলো रेडियस जो बड़ो तुम्हारे तीस जैगा लगे ना कन्भार बुझा जाए कि আমার জায়গাটাও কম লাগবে এখানে 
বুঝতে পারছো অর্থাৎ এখানে যে কার্বেচারটা ক্রিয়েট হচ্ছে তার রেডিয়াস কি হবে ছোট হবে এখানে যে কথাটা বলা আছে স্মলার কার্ভ রেডিয়াস দেন কি বেল্ট কনভেয়ার সো এই সিমিলার লেংথ এর একটা বেল্ট কনভেয়ার যদি আমি নেই যেটাকে আমি এই সেম অ্যাঙ্গেলে আমি বাঁকাতে চাইবো তার লেংথ আসলে বেশি হবে কম্পেয়ার টু কি অ্যাপ্রন কনভেয়ার সো বুঝছি আমরা পয়েন্টটা কি বলা হয়েছে সুবিধাটা কি আমার ফ্লোর স্পেস কি কম লাগতেছে তাইলে যেহেতু লেংথ ছোট হয়ে আসতেছে বুঝে গেল কারো কনফিউশন থাকলে বলতে পারো ওকে আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা বুঝছো যেহেতু কিছু বলছো না দেখো এরপর ডিসঅ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজে বলা আছে যে ওন কনসিডারেবল ওয়েট এদের ওয়েট অনেক বেশি হয় সো তোমার পাওয়ার কনজামশন কি অনেক বেশি হবে অবশ্যই তারপরে কি বলছে কমপ্লিকেটেড ম্যানুফ্যাকচারিং হ্যাঁ অ্যান্ড হাই কস্ট সো এদের ম্যানুফ্যাকচারিং কমপ্লিকেটেড কেন কারণ এখানে কি পার্টস অনেক বেশি কম্পেয়ার টু বেল্ট কনভেয়ার তাই না আমার এখানে বিভিন্ন ধরনের রোলার আছে চেইন আছে স্প্রকেট আছে ওকে তারপরে হচ্ছে আমাদের রোলার গুলোকে হচ্ছে ড্রাইভ করা ড্রাইভ বলতেছি মানে গাইড করার জন্য হচ্ছে গাইড তোমার হচ্ছে ওয়ে থাকবে স্লাইড ওয়ে থাকবে সো নাম্বার অফ পার্টস এখানে অনেক বেশি কম্পেয়ার টু বেল্ট কনভেয়ার প্লাস কি এখানে আমি হচ্ছে চেইনের সাথে স্প্রকেট গুলোকে কিছু বোল্টের মাধ্যমে অ্যাটাচ করি আমরা বলেছিলাম দুই সাইডে দুটো দুটো করে চারটা বোল্টের মাধ্যমে অ্যাটাচ করা হয় দুই সাইডে দুটো চেইনের সাথে রাইট डिग्री can be inclined at an higher angle bucho eta again ekhane ekta advantage er kotha bola holo je compared to belt conveyor tumra apron conveyor ke tumi arektu beshi angle e incline korte parba ki bolche 45 degree ba tar thekeo beshi angle e incline kora possible to incline kore tumi material ke ki korte parba convey kore niye jete parba kokhon parba ekta if ase ekhane jodi ase thik ache if the apron is provided with transverse cleats or stops चेन लोड गो नीचे दिखे घूरिए पड़ा सम्भवना की सपोर्ट पा लोड गो सामान्य कि चेनरे छविटा
যে ছবিটা ড্র করছি চেইনের এটা কি বুঝতে পারতেছ জি স্যার উপর থেকে দেখতে পাচ্ছি আমি চেইনটাকে ওকে আচ্ছা এখন দেখো এখানে সো আমার এখানে যে চেইনটা আছে এই চেইনের প্রত্যেকটা লিংক একটা লিংক আরেকটা লিংকের সাথে কানেক্টেড কোথায় কানেক্টেড এই যে এই অংশটা তাই না এখানে একটা ছোট্ট একটা রড আছে এই রডের উপরে হচ্ছে একটা লিংক এভাবে চলে আসছে দুই সাইড থেকে দুটো লিংক আসছে এভাবে ওকে সো আমার এখানে হচ্ছে আমি যদি চেইনটা হচ্ছে কতটুকু টেনশন দিলে পরে এটা ভেঙে যাবে সেটা আমি ক্যালকুলেট করব কোথায় এই অংশটাতে তাই না এখানে আর এখানে এই দুইটা জায়গায় আমি যদি শেয়ার ফোর্স ক্যালকুলেট করি তাহলে হবে না এই প্লেন বরাবর হচ্ছে আমি যদি জিনিসটাকে কেটে ফেলি তাহলে তো কি চেইনটা খুলে গেল আলাদা হয়ে গেল রাইট জি স্যার হ্যাঁ তাহলে এই অংশটায় যে শেয়ার ফোর্স হচ্ছে ডেভেলপ হয় যখন চেইনটা টেনশনে থাকে সেই শেয়ার ফোর্সটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাটেনশনের জায়গা এবং এটা আমরা দেখবো যে কতটুকু ফোর্স শেয়ার ফোর্স ডেভেলপ হলে পরে এই চেইনটা ছিঁড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এখন একটু চিন্তা করে দেখো তোমার এখানে কতটুকু এরিয়াতে হচ্ছে গিয়ে এই ফোর্সটা অ্যাপ্লিকেবল শুধু এই জায়গাটা তাই না এখানে আমি অন্য ডিফারেন্ট একটা কালার ইউজ করি এই যে এই জায়গাটাতে আর এই জায়গাটাতে তাই না এই দুটা জায়গাতেই তো কাজ করতেছে রাইট জি স্যার এই দুইটা জায়গাতে হ্যাঁ আচ্ছা এটা হচ্ছে উইদাউট বুশিং যদি চেইন আমি ডিজাইন করি এখন একটু চিন্তা করে দেখো তোমার এই যে লিঙ্কটা আছে এই লিঙ্কের সাথে আমি ধরো যদি এইভাবে আরেকটা সাপোর্ট দিয়ে দিই তাহলে কেমন হবে জিনিসটা ওকে সো এখন একটু খেয়াল করে দেখো আমার এই যে মাঝখান ভেতর দিয়ে যে রডটা চলে গেছে এটা কিন্তু ভেতর দিয়ে চলে গেছে লাল কালারের যে দাগ দুটো দেখতে পাচ্ছি ভেতর দিয়ে একটা রড চলে গেছে বাইরে দিয়ে হচ্ছে এই রডের বাইরে দিয়ে আবার একটা ছোট একটা রিং শেপের একটা শেফট আছে আমার এই স্প্রকেটের সাথে ওকে এখন কি তাহলে এই পুরো তোমার হচ্ছে এই সাপোর্ট তোমার রডটা জুড়ে কি তোমার এই টেনশনটা হচ্ছে কাজ করবে না জিনিসটা যদি সাইড থেকে দেখি জিনিসটা দেখতে এরকম দেখা যাবে বোঝা যাচ্ছে কি আমি যে ছবিটা আঁকতেছি আগে হচ্ছে দুটো পয়েন্টে জাস্ট আমার টেনশন ডেভেলপ করত এখন হচ্ছে পুরো লেংথ জুড়ে করতেছে জিনিসটা কোন লেংথ বরাবর করতেছে এই যে এই পুরো লেংথ বরাবর হচ্ছে বা এই পুরো সার্কুলার এরিয়া জুড়ে ওই শেফটার তোমার হচ্ছে টেনশনটা কাজ করবে তাহলে কি তুমি এরিয়াই বাড়ায় ফেললা না যে এরিয়া বরাবর হচ্ছে তোমার এই শেয়ার ফোর্সটা কাজ করতেছে হ্যাঁ তাহলে কি তোমার লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি বাড়তেছে না जिसमेंसा जा বইয়ে কিন্তু এইভাবে নাই হ্যাঁ যেটা দেখালাম এই ছবি একে এবং আমি যে জিনিসগুলো বললাম এগুলা কিন্তু বইয়ে এভাবে ইন ডিটেলস নাই লেকচারটা একটু ফলো করবা হ্যাঁ এছাড়াও এখানে বলা আছে যে সিঙ্গেল চেইন দিয়েও হচ্ছে গিয়ে কনভার্ট ড্রাইভ করা হতে পারে বাট প্রেফারেবলি আমরা ডাবল চেইন ইউজ করি যে এখানে পার্টস গুলো দেখানো আছে নাম্বার দিয়ে আমি যেটা আগেও বলতেছিলাম আচ্ছা এরপর এই যে পেজটা আছে এই পেজে বেসিক্যালি তোমরা যে জিনিসগুলো পাবা সেটা হচ্ছে পরের পেজের ডায়াগ্রামে দেখতে পাবো আমরা আমরা ডায়াগ্রামে চলে যাচ্ছি ডিরেক্ট আশা করি ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছ সবাই দেখা যাচ্ছে জি স্যার দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ তো আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে টাইপস অফ স্ল্যাট বা টাইপস অফ অ্যাপ্রোন ওকে তো এখানে দেখো আমরা মোটামুটি প্রায় টেন ডিফারেন্ট টাইপস অফ হচ্ছে অ্যাপ্রোন দেখতে পাবো ওকে এই যে দেখো যে কে পর্যন্ত আছে সো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বললে ইলেভেন টাইপস অফ ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোন বা স্ল্যাটের কথা এখানে বলা আছে যে জিনিসগুলোর বর্ণনা মোটামুটি এই পেজে আছে একশো একুশ নম্বর পেজে ঠিক আছে এখন কোনটা কি এবং তাদের অ্যাপ্লিকেশন কোথায় সেই জিনিসগুলো আমি বলবো যেটা তোমরা এই যে এই পেজেও পাবা কিছু পাবা কিছু হয়তো থাকবে না বাট আমার লেকচারটাকে ফলো করো সবাই ওকে এখানে দেখো প্রথমে যে অ্যাপ্রোনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি 
এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট অ্যাপ্রোচ ওকে বলা আছে দেখো নিচে যদি যাই কি লেখা আছে এবিসি ফার্স্টে কি লেখা আছে ফ্ল্যাট তার মানে কি এ হচ্ছে ফ্ল্যাট অ্যাপ্রোন কনভেয়ার বি হচ্ছে স্পেসড আর সি হচ্ছে উইথ রোলার্স ঠিক আছে বেসিক্যালি এই তিনটা এ বি সি তিনটা টাইপই আসলে হচ্ছে এই তিন ক্যাটাগরির ভিতরে পরে আসলে যে এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট স্পেসড এবং উইথ রোলার্স অ্যাপ্রোন বুঝছো কি বলছি বুঝতে পারছো সবাই रोलार्स ওকে এরপরে দেখো আমরা এখানে হচ্ছে মূলত এদের অ্যাপ্লিকেশনে আসি এরা কোথায় কোথায় ইউজ হয় তো প্রথম যে টাইপটা আছে এ এটার জন্য আমি ইউজ করবো হচ্ছে কি ধরনের লোড বলো তো টাইপ অফ ম্যাটেরিয়াল জিজ্ঞেস করতেছি তুমি হ্যাঁ ঠিক আছে ওটাও টাইপ এখানে বলতে যাচ্ছি আসলে যে আমি কি ইউনিট লোড ইউজ করবো না বাল্ক লোড কোনটা কমবে কোন যেহেতু ফ্ল্যাট আছে তাহলে এটা কি ইউনিট লোড এর জন্য মোর অ্যাপ্লিকেবল না অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তাই না বুঝা যায় আর এখানে গ্যাপ আছে কিন্তু একটু বুঝছো সেই জন্য আমরা এই কনভেয়ার গুলোকে সাধারণত ওই যে বলছি না যে তিনটা টাইপের ভিতরে স্পেসিং আছে তো এই এ বি সি তিনটা টাইপই হচ্ছে আমার আসলে ইউনিট লোড ক্যারি করার জন্য সাধারণত ইউজ হয়ে থাকে বুঝতে পারছো বি টাইপটা দেখো বি টাইপটা স্পেসিফিক্যালি কোন ধরনের লোড ক্যারি করার জন্য ছবি থেকেই বোঝা যাচ্ছে বলো তোমরা सार्कुलर भाव सपोर्ट देर डिटेक्ट कर मैटेरियल टाइपा देखो डिटो स्पेशल टाइप बोलो ज 
তোমরা কিন্তু ক্লাসে আসলে একেবারেই এনগেজিং না এই জিনিসটা মানে হচ্ছে আরেকটু ইয়ে করো ইম্প্রুভ করো বুঝছো ক্লাসে ইনভলভ হওয়ার একটু স্যার এক্স্যাক্ট নামটা মনে না আসছে স্যার আমি আচ্ছা এখানে দেখো এই জিনিসটা কি এটা কি আমার রোলারস তাই না সাপোর্টিং রোলারস জি স্যার হ্যাঁ সো আমার এই যে তোমার হচ্ছে গিয়ে ইনিশিয়াল যে ক্যাটাগরিটা দেখলাম আমি এই যে এখানেও দেখতে পাচ্ছি রোলারস এখানেও দেখতে পাচ্ছি এখানে রোলার আছে কয়টা করে একটা করে রাইট এইখানে দেখতে পাচ্ছি আমি রোলার আছে দুটো করে দুটো করে তাই না সো ফার্স্ট প্রথম চেঞ্জটা এখানে আমার একটা করে রোলার ছিল এখানে দুটো করে রোলার দিছি আমি তার মানে কি আমার এখানে লোড নেওয়ার ক্যাপাসিটি বাড়ছে অবশ্যই তাই না জি স্যার সাপোর্ট দিচ্ছি আমি দুটো রোলার দিয়ে আচ্ছা তারপরে দেখো এই যে ছবিটা এই ছবিটা দেখো একটা এরকম হ্যাস বা ডটেড লাইন দিয়ে দেখানো আছে একটা জিনিস যেটা কিনা এখানে পাচ্ছি আমি আসলে তার মানে এই ছবিটার সাথে এই ছবিটার একটা কম্প্যারিজন দেখানো হচ্ছে ওই অংশটা দিয়ে কোন অংশটা দিয়ে এটা তার মানে এখানে আমি এই জিনিসটা বেশি পাচ্ছি তাহলে আমার সুবিধা কি এখানে डिजाइन ख्याल करो लोड कैरि डिजाइन फर इट लोड जिसगुलेंगे सुविधा कारण गैप थे छवि देखे बुजते छवि तो खानिक गैप देखा जा गैप फलो कर गैप क्या गड़ाए बोझो 
সেই জন্য হচ্ছে কোরুগেটেড অ্যাপ্রনের ডিজাইন করা হয়েছে আর কি বুঝছি আমরা জি স্যার বুঝতে পারছি মুছে দিয়ে আমি দাগগুলো তো একটা হচ্ছে আনফ্লেনজড ফ্ল্যাট আর একটা হচ্ছে গিয়ে কোরুগেটেড ওকে সো এর পরের অংশটাতে আমরা যাই তাহলে ই বলছে আনফ্লেনজড ফ্ল্যাট এফ হচ্ছে গিয়ে আনফ্লেনজড কোরুগেটেড এই দুটো বলে ফেলছি জি হচ্ছে আমাদের ফ্লেনজড ফ্ল্যাট আর এইচ আর আই হচ্ছে ফ্লেনজড কোরুগেটেড তাহলে জি কি বলতেছে ফ্লেনজড ফ্ল্যাট ফ্লেনজ মানে কি ফ্লেনজ ওয়ার্ডটার मीनिंग বুঝি এই যে জি বলতেছে ফ্লেনজড ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট কেন এটা তো ছবি থেকে বুঝতে পারতেছ এই যে এটা স্ট্রেট আছে ফ্ল্যাট আছে এটার মতই তাই না দে এটার সাথে পার্থক্য কি এটা ছিল আনফ্লেনজড ই আর জি হচ্ছে কি ফ্লেনজড সো ফ্লেনজ যখন বলতেছে এই যে সাইডে দেখো একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে এটা কি আসলে সাইডে সাপোর্ট বুঝছো এটাকে যদি আমি এই যে সামনে থেকে দেখি জিনিসটা দেখতে এরকম দেখা যাবে দুই সাইডে এরকম সাপোর্ট আছে বুঝছো বুঝে গেল কি তোমার যে অ্যাপ্রনটা আছে অ্যাপ্রনটাকে ভাজ করে হচ্ছে গিয়ে দুই সাইডে এরকম দুটা সাপোর্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা তুমি দেখতে পাচ্ছ সামনে থেকে আর এই ভিউটা দেখতে পাচ্ছ সাইড থেকে বুঝতে পারছো ভাজ করে দেওয়া বেসিক্যালি ভাজ করা অংশটাকে স্কার্ট বোর্ড বলা হয় বুঝছো আর পেছনের সাইড এ যে সাপোর্ট দিয়ে ওটাকে বলা হয় হচ্ছে ক্লিট যে এখানে আছে এই যে হ্যাঁ এই ভাজ করা অংশটাকে বলা হয় স্কার্ট বোর্ড বুঝছো আমরা সামনে গেলে পাবো ক্যালকুলেশন একটা আর কি এটা গেল একটা সরি আচ্ছা এরপরে আর কি আছে আমাদের এইচ আর আই এটা গেল হচ্ছে ফ্ল্যান্সড ফ্ল্যাট এইচ আর আই হচ্ছে ফ্ল্যান্সড কুরুগেটেড সো এরকম একই ভাবে এফ এর যে ডিজাইনটা আছে কুরুগেটেড এটা যদি থাকে তাহলেও কি এটার জন্য কি আমার ফ্ল্যান্সিং করার প্রয়োজন করতে পারে এইচ আর আই হচ্ছে সেই ডিজাইনটা ফ্ল্যান্সড কুরুগেটেড ফাইনার ম্যাটেরিয়াল যদি হয় তখন আমি কি করব তখন হচ্ছে এই যে এইটা অথবা এটা এই দুটো ডিজাইন ইউজ করবো আর কি বুঝছো স্যার এইটার আই দুইটাই কি প্ল্যান্স করবে তে হ্যাঁ বুঝতে পারছো এটা যে কোনো একটা দিলে হবে না এখানে আসলে হ্যাঁ তোমরা এই যে এই ছবিটা ড্রয়িং করলেই হবে বুঝছো কি জি স্যার ওকে আচ্ছা আর ফাইনালি লাস্টে যে টাইপটা আছে যে আর কি এটা হচ্ছে ফ্ল্যান্সড ডিপ বুঝছো বোথ অফ দেম মানে দুটা ডিজাইন একটু ডিফারেন্স আছে এই জন্য আলাদা আলাদা করে এখানে দেখানো আছে সো যে যেটা আছে এটা দেখো এটার পুরুগেশনটা হয়েছে হচ্ছে জাস্ট একটা কার্বেচার করে আর কে যেটা এটা হচ্ছে আবার নিচে এসে এরকম একটা ফ্ল্যাট একটা স্পেস পাচ্ছি আমি বুঝছো আর সেই সাথে তো আমার ফ্ল্যান্সিং করা হয়েছে মানে সাইডে যেভাবে সাপোর্ট আছে बोले थे डीप बोला गभर बस नीचे दिखे তোমার হচ্ছে ক্যারিং ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য নিচের দিকে ভাজ করে দেওয়া হয়েছে আর কি তো এটার অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে আরো গ্রেটার ক্যাপাসিটি যদি তুমি চাও কার থেকে বেশি যাচ্ছ এই যে ফ্ল্যান্সড কোরুগেটেড এর থেকে তুমি বেশি যাচ্ছ ক্যারিং ক্যাপাসিটি ফর কি পাউডার্ড গ্রানুলার ম্যাটেরিয়াল বা স্মল লাম্প ম্যাটেরিয়াল আর কি বুঝছো ক্লিয়ার টাইপ গুলো ভালোভাবে হচ্ছে ছবিগুলো প্র্যাকটিস করবা এবং কোনটা কোন অ্যাপ্লিকেশনে ইউজ হয় এটা দেখে রাখবা
ওকে এরপরে যে জিনিসটা আমরা এখানে দেখবো একটু এটা হচ্ছে এই যে দেখো এই যে ক্যালকুলেশনটা আমাদের তো এখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা যেমন হচ্ছে বেল্ট কনভেয়ার আমরা বেল্ট উইথ ক্যালকুলেট করেছিলাম এখানে অ্যাপ্রন কনভেয়ার অ্যাপ্রন উইথ ক্যালকুলেট করবো তিনটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কন্ডিশন আছে একটা হচ্ছে কি আনফ্লেন্সড একটা হচ্ছে ফ্ল্যান্সড আর একটা হচ্ছে সি হচ্ছে উইথ স্কার্ট বোর্ড ঠিক আছে স্কার্ট বোর্ড সহ যদি হয় তাহলে আবার আরেকটা আর কি সো প্রত্যেকটা ক্যালকুলেশনই একই রকম যেটা তোমরা বেলকন বেরো দেখে আসছো এই জন্য এটা আর আমি রিক্যাপ করব না পার্থক্যটা কোথায় এটা জাস্ট আমি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা ওখানে বেলকন বেরোর ক্ষেত্রে আমরা ক্যাপিটাল বি ইকুয়ালস আমরা নিয়েছিলাম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট স্মল বি স্মল বিটা ছিল কি আমার বলতো স্মল বি কি ছিল এই যে ম্যাটেরিয়াল কতটুকু স্প্রেড করছে এই জিনিসটা ছিল না এই যে এখানেও দেখানো আছে এটা শুধু প্রথম ক্রাইটেরিয়ার জন্য আনফ্লাইন্সড এর জন্য পরের গুলোর জন্য স্মল বি ক্যাপিটাল বি সেম অলমোস্ট বুঝছো আমার কথা কি ফলো করতেছো তোমরা জি স্যার হ্যাঁ সো এটা পয়েন্ট এইট বি ছিল এইটি পার্সেন্ট ছিল আর অ্যাপ্রন কনভার এসে এটা হয়ে গেছে কত জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ বুঝছো এই পার্থক্যটুকু আছে আর তেমন কিছু চেঞ্জ নেই বাকি সবকিছু মোটামুটি একই রকমই আছে এখানে আর আরেকটা পার্থক্য আছে তোমার স্ট্যাটিক অ্যান্ড ডাইনামিক অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজের ভিতরে কম্পারিজনে বেল কনভার ছিল হচ্ছে স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজ আর ডাইনামিক অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজের রিলেশনশিপটা ছিল এরকম ডাইনামিক ইউকোয়াস হচ্ছে এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক মাল্টিপ্লাইড বাই জিরো পয়েন্ট ছিল আর এখানে হচ্ছে পয়েন্ট মানে কি ফর্টি এই দুটো পার্থক্য আছে বাকি সব সেম ক্যালকুলেশন এখানে তোমরা এটা নিজেরা দেখবা যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে আমাকে নেক্সট ক্লাসে বলবা অবশ্যই ঠিক আছে ক্যালকুলেশনটা এখানে দেখানো আছে এরপরে আমরা যে জিনিসটাতে ফোকাস করব এটা হচ্ছে দুটো ফর্মুলা আছে এখানে আমাদের ফর অ্যাপ্রন উইথ ঠিক আছে রিলেটেড টু হোয়াট তোমার ম্যাটেরিয়ালের লাম সাইজ এখন লাম সাইজ যদি আনসাইজ ম্যাটেরিয়াল হয় তাহলে হচ্ছে আমার এই ফর্মুলাটা ফলো করা উচিত বা এই কন্ডিশনটা ফলো করা উচিত আর যদি হচ্ছে তোমার সাইজ ম্যাটেরিয়াল হয় তখন টু পয়েন্ট সেভেন আলফা প্রাইম প্লাস টু হান্ড্রেড মিলিমিটার যেখানে আলফা প্রাইম হচ্ছে যে নিজে লেখা আছে ইস দা লার্জেস্ট ডাইমেনশন অফ দা ক্যারেক্টারিস্টিক লাম মানে কি আলফা ম্যাক্স এটা যেটা ফার্স্ট চ্যাপ্টার আমরা দেখেছিলাম ওকে সো যদি আনসাইজ ম্যাটেরিয়াল হয় তখন হচ্ছে আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করবো আর যদি সাইজ ম্যাটেরিয়াল হয় তখন আমরা এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করবো ওকে আচ্ছা এছাড়াও হচ্ছে এই যে আমাদের অ্যাপ্রন ম্যাটেরিয়াল পার ইউনিট লেংথ যে ফর্মুলাটা হচ্ছে কিউ নট এটার ফর্মুলা আমরা ল্যাব করার সময় দেখে এসেছিলাম ফর্মুলাটা ছিল সিক্সটি বি প্লাস এ কেজি পার মিটার যেখানে বি ছিল হচ্ছে আমার অ্যাপ্রন উইথ আর এ ছিল ফ্যাক্টর যে ফ্যাক্টরটা আমরা একটা টেবিল থেকে ভ্যালু নেই সেটা আমরা ল্যাবে দেখে আসছিলাম এই যে এই টেবিলটা খেয়াল আছে সো অ্যাকর্ডিং টু তোমার বেল্ট উইথ এবং টাইপ অফ অ্যাপ্রন ইদার লাইট মিডিয়াম আর হেভি যে ক্রাইটেরিয়াতে পরে এর ভ্যালুটা সেই টেবিল থেকে ওভাবে মিলিয়ে নিয়ে নিতে হবে তোমাকে আর একটা এখানে ভ্যালু আছে সেটা হচ্ছে ওমেগা প্রাইম এটা হচ্ছে কি ফ্রিকশন ফ্যাক্টর ফর বুশ রোলার বা বুশ রোলার চেঞ্জ এর জন্য ঠিক আছে দেখো অন স্লাইডিং বিয়ারিং যদি হয় তাহলে একটা অন রোলিং বিয়ারিং তাহলে আরেক রকম এই ফ্রিকশন ফ্যাক্টর ভ্যালুটা বুঝছো আবার একই সাথে তোমার কনভেয়ার হচ্ছে কি ধরনের এনভায়রনমেন্টে হচ্ছে ইউজ হচ্ছে সেটা দেওয়া হচ্ছে এখানে ফেভারেবল কন্ডিশন নাকি মিডিয়াম নাকি বেশি অ্যাডভার্স এরপরে দেখো আমরা এখানে হচ্ছে লাস্টে ফাইনাল একটা টপিকে চলে আসছি আমরা এই চ্যাপ্টারে সেটা হচ্ছে গিয়ে ডাইনামিক ফেনোমেনা ইন চেইন কনভেয়ার এখন ডাইনামিক ফেনোমেনাটা কি এটা সবাই একটু আগে একটু পড়ো এখানে লেখা আছে হ্যাঁ ডাইনামিক ফেনোমেনাটা পড়ো সবাই একটু ওকে পড়া হয়েছে কেউ কি বলতে পারবা কি বুঝাচ্ছে ডাইনামিক ফেনোমেনাটা দিয়ে কেউ বলতে পারবো না আচ্ছা স্প্রকেট জিনিসটা দেখতে কেমন হয় এটা তো আমরা সবাই চিনি রাইট জি স্যার হ্যাঁ এটা তো টিপ থাকে রাইট আচ্ছা এখন 
চেইনের সাথে ইউজ হয় তাহলে এইরকম একটা টিথ আছে এরকম একটা টিথ আছে মনে করো এরকম একটা স্প্রকেট ওকে ধরো এরকম আটটা টিথ বিশিষ্ট একটা স্প্রকেট আছে যে টিথ গুলো তোমার চেইন কে হচ্ছে ড্রাইভ করতেছে এখন যখন হচ্ছে তোমার চেইনের সাথে এই যে টিথটা এইভাবে কন্ট্যাক্ট করতেছে তখনই হচ্ছে তোমার জিনিসটা এইভাবে পুল হচ্ছে তাই না এখন এই পুলটা যখন পাচ্ছে তখন তোমার চেইনের ভেলোসিটি বাড়তেছে আবার কন্ট্যাক্ট চলে যাওয়ার পরে পরবর্তী কন্ট্যাক্ট আসার আগ পর্যন্ত এই ভেলোসিটিটা কি কমতে থাকবে তাই না আবার যখন এখানে কন্ট্যাক্ট হবে তখন কি আবার ভেলোসিটিটা ইনক্রিজ করবে তাহলে কি আমার এই স্প্রকেটটা যদি একটা ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে ঘুরতেছে বাট তোমার চেইনের ভেলোসিটিটা কি ইউনিফর্ম আসলে যখন কন্ট্যাক্ট হয় তখন ভেলোসিটি ইনক্রিজ করে মানে কি ওখানে এক্সেলারেশন আছে আবার যখন কন্ট্যাক্ট চলে যাচ্ছে তখন কি তোমার ডিসেলারেশন হচ্ছে তার মানে ভেলোসিটি কমে যাচ্ছে এবং সাকসেসিভ পরবর্তী কন্ট্যাক্ট যখন আবার আসতেছে তখন আবার ভেলোসিটি ইনক্রিজ করতেছে এবং কন্ট্যাক্ট সরে যাওয়া মাত্র আবার কি ভেলোসিটি ডিক্রিজ করা শুরু করছে তার মানে কি তোমার এই যে চেইনের যে ভেলোসিটিটা এই চেইনের ভেলোসিটিটা অলরেজি কি করতেছে যদি গ্রাফিক্যালি দেখায় জিনিসটাকে এইভাবে ও একবার হচ্ছে কি এভাবে বাড়তেছে তারপরে আবার কমে যাচ্ছে তারপরে আবার বাড়তেছে তারপরে আবার কমে যাচ্ছে এরকম ওয়েব শেপটা একটা ঠিক কিনা মধ্যকার যে টাইম গ্যাপ সেটাই হচ্ছে কি তোমার এই পিরিয়ড অফ ইরেগুলারিটি আর উপরে চলে যাবে তাহলে টু পাই আর টু পাই হচ্ছে কেটে দিলাম থাকতেছে কি কিভাবে হয় তারপরে কি টু আর টু প্রাইম মিট করবে রাইট তারপরে এই যে এটা হচ্ছে থ্রি তাহলে থ্রি আর থ্রি প্রাইম মিট করবে পরে গিয়ে ঠিক না আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করো আমরা যদি কন্ডিশন গুলা দেখি একটু কন্ডিশন গুলা কি কি হতে পারে এখানে তিনটা কন্ডিশন দেখানো আছে ওয়ান টু থ্রি ওকে আমরা তিনটা কন্ডিশন আর একটু জুম করি এই যে 
जिनका कंडीशन एक तो ख्याल करो तुम्हार चेनर वेलोसिटी कौन था लिनियर वेलोसिटी ये था तो ना चेन ऑलवेज देती की था वो बंद ठीक है ना जी सच चेन एक्जिट की जाती है सामने दिखाई ये दिखाई जाती है ऑलवेज ये तो अच्छी चेनर वेलोसिटी है ये तो क्या बोलते हैं हम लोग v अच्छा v नोट तक ही था ले देखो तीन तक कंडीशन है v नोट ही किंतु चेंज होता है v नोट कार वेलोसिटी v तो तो अच्छी चेनर वेलोसिटी इखना आरो एक तो जिन्हें शब्द वेलोसिटी चिलो उन टाइप तो बोलो तो सर स्प्रोकेट सर स्प्रोकेट राइट है चले स्प्रोकेट किंतु एक एक बार एक एक एंगल है थक बे कारण स्प्रोकेट का घुटते से ताई ना चेन तो ये रकम स्टेटस तो स्प्रोकेट जेतो घुटते से ताहले चेनर वेलोसिटी के साथे बा वेक्टर के साथे स्प्रोकेटे वेलोसिटी वेक्टर के एंगल थक बे ना सबसे में एक ता कारण इटा तो घुटते से सो एंगल तो ऑलवेज चेंज होते थे ना बुझा जारिटिव थर्ड क्वाड्रेंट है, टेन पॉजिटिव, आर लास्ट क्वाड्रेंट है, कॉस पॉजिटिव, तैना? ख्याल से क्या इगला? जी सर। है? सो तले अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट है एक टा निलम कंडीशन, सो इखने देखो अमरा जानी वी नॉट, एंगल आसे होते कि है अल्फा नॉट बाय टू, सो व्हाट इज अल्फा नॉट? इटा एक टा प्रश्न अल्फा नॉट बाय टू ये अल्फा नॉट टक उठते क्या चलता है लेकिन ये टक बोलो तू एक है ना वास्ते जो देखो पुथाई देखा ना वास्ते एक है ना तेरे देखे बोलो तले अल्फा नॉट किसे रंगल बार बना এই ছবিটা দেখে বুঝতেছ না এই যে এখানে মার্ক করে দিলাম আমি এটা কোন অ্যাঙ্গেলটা এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা কি অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু সাকসেসিভ স্প্রোকেটস তাই না দুইটা স্প্রোকেটের মধ্যকার অ্যাঙ্গেল কারণ আমার স্প্রোকেট কয়টা ছিল এই মানে টিট কয়টা ছিল আটটা স্যার এই আটটা না চারটা 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 তাহলে কি অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু সাকসেসিভ টিটস অফ এ স্প্রোকেট এটা হচ্ছে কি আলফা নট ঠিক আছে সো তোমার স্প্রোকেটের টি এর মধ্যে যে অ্যাঙ্গেল আছে এটা হচ্ছে আলফা নট সো ফার্স্ট এ যে অ্যাঙ্গেলটা নিচ্ছি এটা হচ্ছে আলফা নট বাই 2 এট ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট ওকে এখন এটা এখানে পাচ্ছি হচ্ছে কি আমরা ভি নট ইকুয়ালস হচ্ছে আবার আমরা জানি ওমেগা আর তাই না যেখানে ওমেগা হচ্ছে আমার স্প্রোকেটের অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি একটু আগে বলে আসছি আর আর হচ্ছে আমার কি স্প্রোকেটের রেডিয়াস और मोर स्पेसिफिकली जी पॉइंट पे तुम्हारे चेने साथ कांटा कुछ है ये जी पॉइंट था सो सेंटर थे के ये डिस्टेंस था ये तो अच्छी तुम्हारे रेडियस ओके मुझे कैसे जी सर अच्छा ताले वी नॉट इक्वल्स होते हैं ओमेगा आर ताले वी इक्वल्स को तो कॉस एंगल मास्क का एंगल आसे फाइ इनटू की V not, तो ना? तर ओमेगा आर कॉस फाइव। हैं ताले सो आमना की बोलते बारी इखन देखे? ओमेगा आर कॉस फाइव बा ये एंगल टक किया साशुले? अल्फा नॉट बाय टू, तो ना? बोला जाए? जी सर। ओके, अच्छा। इटा क्या लो ताले की? एक नंबर कंडीशन। এখন কজ আলফা নট বাই 2 এটা অ্যাঙ্গেলটা আছে কোন কোয়াড্রেন্টে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে সব পজিটিভ তার মানে এই ভ্যালুটা কি প্লাস ঠিক না বোঝা গেল কি জি স্যার হ্যাঁ আচ্ছা সেকেন্ড কন্ডিশন আসছে v not equals v দুটো একই দিকে আছে 
So, angle koto? Zero. Tale V equals hoche? Cos zero. Multiplied by ki? V. Amen, V not ar ki? Ba V equals ki bolte bari tale amra? Sir, V is out of V not. V not, karun cos zero value koto amra jani? One. Sir, one. 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 Thikha se? Tale je. Eta pao gala condition two. Ebar ashi condition three. Okay. Condition three te dekho, tumar angle ta koste koon quadrant te? Last quadrant te, na? Sir, fourth quadrant te. Fourth quadrant. Okay. Tale again, tumi abar hoi je, ehi same calculation ta dekhe te baro. Aar fourth quadrant te, tumar koste ki positive. Tale eta value positive. Thikha se? Tale aami jodhi graph draw kori, tale graph ta dekhte kya man hobe? এই যে এবারে যদি গ্রাফ ড্র করি গ্রাফটা দেখতে এরকম হবে তারপর আবার এরকম যেখানে এটা হচ্ছে কি 0.1 এটা হচ্ছে কি 0.2 মানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা এটা হচ্ছে কি 0.3 তিন নাম্বার কন্ডিশন 1 2 3 তারপরে আবার কি সাইকেল রিপিট হবে পরবর্তী টিটার জন্য বুঝতে পারছো এটুকু বুঝছো নাকি সবাই জি স্যার ওকে एर पौरे देखो, एकांत के अमरा एक्सेलरेशन टाव बेर करवो, तले एकों एक्सेलरेशन बेर करते हुए अमर की कराऊँ चीज़ वेलोसिटी के, बोलो तो, वेलोसिटी वी इक्वल सोची की, ओमेगा आर कॉस अल्फा नॉट बाय टू, इटा चाहे अमर फर्स्ट कंडीशन है जोनो, तो ना, कंडीशन वन, इटा के की कोल्ले अमी एक्� सिम्पल कर डिफारेशन कर डिटी d5 by dt eta ki pabo tumi omega pabo na eta angular velocity mane ki change of angle with respect to time etai na tale eta omega square r hoye jabe sin phi phi er jaygay ebar angle bosho angle hocche alpha by 2 eta first quadrant tale ki angle ta positive thakbe thik ache sir ji sir okay एक ही भाव एक तो ख्याल करो देखो आ तुम्हारे होते आ एक कैलकुलेशन टाइम ही एक एक जनों को लाम दूसरे जनों तो की वेलोसिटी वी इक्वल सोचे की वी नॉट तय ना तले ओखा ने आमर वेलोसिटी चेंज नहीं तले एक्सेलरेशन जीरो ना जी सर तले वी इक्वल सोचे की की वी नॉट इनटू की साइन जीरो तय ना माने एक्सेलरेशन जेतु कुर्ते सी तले इटा तो अर वी थक में ना इटा क्यों जबे सर ओमे बोलो इटा हो जबे एक्सेलरेशन एफ इटा हो जबे ओमेगा आर साइन जीरो तले एफ इक्वल्स की जीरो सर जीरो कारण साइन जीरो वैल्यू हमने जानी जीरो जीरो ठीक है सर तले इटा जीरो आर तीन नंबर कंडीशन जो ना हमें आपार की सेम जी निश्चित बाबू ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा 
যখন আমি তিন নাম্বার কন্ডিশনের জন্য করতেছি তখন আমার ग्राफ दिए प्रकाश करी ग्राफ टा कम आस जीरो जीरो 